。娱乐圈向来不乏给予及的反差，有绝美天鹅颈的同时，自然也有驼背星人存在。而仪态作为评判明星形象的第一要素，常常成为大众关注的焦点。优秀的仪态能为明星加分，糟糕的仪态则免不了被诟病。今天我们就一起来欣赏一下那些明星之间的仪态差距吧。作为驼背界的实力派代表人物，毛不易可谓是妥妥拿捏了精髓，分分钟就能表演一出拔地而起、你一手消愁爆火出圈、成功跻身原创歌手行列的他。经常被网友调侃，驼背时目测一米六，挺起背直奔一米八。当然，毛不易不仅走路爱驼背，坐着的时候也经常呈现虾米姿势，是要将谐星气质发挥到底。不少网友现身说法，表示听毛不易演唱《消愁》时，本该被他的忧郁气息感染，但却因为他的弓背弯腰跳了戏。守着着我我的善良，催着我成长。所以南北的，在颜值数次出圈的鹿晗，在《择天记》里也是俊美的扮相，甚至和女主古力娜渣男分高下。但镜头一切到侧面，鹿晗的驼背体态就暴露无遗，顿时和仪态满分的娜渣形成鲜明对比。本就没有太大身高差距的两人，还因为鹿晗单方面的变矮又拉近了距离，网友也纷纷坦言 ，CP 感有没有不知道，气质差距倒是看出来了。作为话题热度不断的流量女王，杨幂不仅人气出圈，她的脖子和背也是网友关注的焦点。每当和其他女明星同框合影时，脖子前倾异常严重的杨幂总会成为那个吸引视线的存在。稍不注意时，她还会佝偻起背，与早晨出门遛弯的大爷有异曲同工之妙。杨幂甚至还把这份仪态带到了剧里，在各种对手戏中都能看到她远远伸出的脖子以及怎么都挺不直的背。但是这么多年来，杨幂也已经渐渐改变了自己的驼背习惯，甚至凭借红毯上的表现，拥有了自己的走路粉。蔡徐坤虽然自带身高优势，但他细长的脖子经常自动出逃，不仅特别爱前倾，还会缩短一大截。而蔡徐坤这样的仪态，也经常导致他的气质大打折扣。尤其某次走秀时，身穿一身白色套装亮相的他，本该是金贵的形象，但不听使唤的脖子搭配高领毛衣，瞬间让他变身为搞笑担当，甚至还有网友称其为现实版阿凡提。张艺杰和何昶希在一档综艺节目里重现《陈情令》名场面时，也遭到了网友的疯狂吐槽。不少网友指责两人毁原作，一是因为演技不过关，二是形象气质过于拉垮。其中童星出道的张艺杰在扮演蓝忘机一角时，整个人含胸驼背，毫无气质可言。明明是在雨中撑伞对白的感人场景，却被他演成了机器人举着棍子背台词的情节。我救了他们，我真是邪魔歪道。其糟糕的仪态更是和原版没有半毛钱关系。导演尔冬升也直接点名了他的问题所在，直言他的肢体会给古装扮相造成非常大的影响。男神界的常青树胡歌，还有另一层驼背界代表的身份，虽然出席活动时正气凛然，但一出镜头就立刻恢复驼背本质，精英绅士，但气质瞬间没了影。你们往后走一步，走，然后。朱一龙在转型硬汉风的同时，却被驼背拉了后腿。在某场发布会上，朱一龙身穿随性牛仔外套登场，但本身比例不算好的他，还因为驼背硬生生又矮了几公分。尤其在同台嘉宾王阳的对比下，朱一龙的仪态可以说是被狠狠虐了一把，就被信息隔离了。因为宠粉是只有他和他们知道的，是这个 CF 的意思。小个子也有仪态差的烦恼。千古绝尘里的周冬雨亲自证实了这句话：明明是仙侠题材里的神仙角色，却硬被周冬雨演成了到处撒泼的人设。不仅全程叉腰背手，毫无尊贵气质，明显的溜肩也让他的形象大打折扣。且不说和仙气飘飘的神仙姐姐刘亦菲相比，单看周冬雨的表现也是完全不及格的。剧中在天上飞的时候，不仅表情呆滞，就连肢体都像是被施了定身术，僵硬不堪，毫无美感可言。同样以一己之力毁剧的还有李庚希，在《花好月圆》里，身为女主角的她，从头到尾都精准贯彻了放弃仪态的准则，含胸驼背、摇头晃脑、站没站相、坐没坐姿，走起路来也没个正形，更不用说失败的表情管理。她表达可爱的方式，似乎就只有全程挤眉弄眼。
。不过，最灾难的明星还是得提名尹正，他的红毯照可谓是辣眼的一骑绝尘，发福就算了，整个人还流露出一股莫名的油腻感，也难怪网友纷纷表示尹正真是无效减肥。但其实，强烈的视觉冲击不仅来自他的五官。仪态也占据了非常大一部分原因，而极致的溜肩所对应的便是差劲的自我管理。赵露思在传闻中的陈芊芊里也没少被吐槽，斜方肌大、脖子前倾等问题都是经常被网友抨击的要点。毕竟她在剧中饰演的是公主，而欠佳的身形却导致她失去了高贵感，完全不符合人物设定。好在到了《长歌行》里，赵露思的仪态就改善了许多。坚持锻炼的他，从溜肩变成了一字肩，整个人多了几分轻盈单薄感。而这与他饰演的悲情派公主角色在气质上是十分吻合的。看到赵露思在短时间里竟然能有如此大变化，网友也忍不住夸起他来，说明他挺清醒且有事业心，肯下功夫。同样愿意下功夫的还有范丞丞，脖子前倾并且走路驼背的他，也常常成为网友挑刺的对象。而为了改善自己的仪态，范丞丞在节目中透露自己拍古装戏时会穿背背夹，以此来达到塑形目的。虽然感觉特别痛苦，但为了剧集要求，他还是一直坚持这个习惯。每次穿了得有十层，里面还背了一个背背夹。<笑>特别的痛苦。由此可见，范丞丞在自律的同时也十分敬业。张子枫的红毯表现总会被他的斜方肌抢风头，即便穿着华丽精美的长裙，可一旦露出肩骨部分，气质就立刻荡然无存。不仅如此，节目里保持放松状态时，张子枫也会在不经意间开启畏畏缩缩的驼背模式。不过，经过一段时间的苦练，张子枫的仪态已经有了肉眼可见的进步。电影路演时，他全程昂首挺胸，落落大方。恢复了活力少女的模样。不过，最令人羡慕的还要数那些自带气质的明星。作为娱乐圈顶级仪态教科书的刘诗诗，除了拥有绝美的肩颈线条，还有浑然天成的优雅气质。这不仅得益于她身后的芭蕾舞功底，还要归功于她多年来的体态管理。凡是在公开场合，刘诗诗几乎都是挺直身板出现，走起路来自带风。即便脚踩十几厘米的高跟鞋，她也能走出轻松随意的步伐。颇有几分四两拨千斤的意思。不仅如此，刘诗诗还是行走的衣架子，各种款式的衣裙都能被她演绎出自己的味道。另一位绝美天鹅颈的拥有者倪妮,妮也是著名的合影杀手，她的撑伞图更是火爆全网，成了众多网友心目中的经典。长相极具古典美的她，时常能散发出一种独有的气场，风情万种又潇洒利落。除此之外，她的直角肩和蝴蝶背也是天花板级别。单薄的身形更是因为出众的仪态充满了力量，而这份反转魅力也让她自带高级感。同样被誉为娱乐圈仪态天花板的，还有迪丽热巴。著名的背影图展现了她超绝的肩颈线，吸粉无数。在不久前的 GQ 盛典红毯上，以玫瑰皇后造型亮相的她，更是艳压群峰。凭借一袭拖地花裙和独特的明艳气质，成为引爆无数热搜话题的大赢家。毕业于舞蹈系的杨洋,洋，则是男明星中的仪态代表。军艺出身的他，即便已经离开校园多年，也依旧保持着良好习惯，走到哪都挺胸抬头。而他卓越的气质，哪怕是在人海里，也能让人一眼分辨出来。尤其是古装加身时，杨洋,洋的翩翩公子感就显得更为出挑。另一位公认的古装男神焦恩俊也是气度不凡，风神俊朗的外表和英英玉立的身段，使得他有种潇洒俊逸之感。学过跆拳道、武术双截棍的他，对武打戏也是信手拈来。学习过多年古典舞的乔振宇，当然也是精气神十足。虽然身形偏瘦小，但他的仪态却是出了名的优秀。饰演江湖侠客时，有一种傲骨气质；扮演王权贵族时，又能自带霸气感。罗云熙十一年的芭蕾舞功底，也让他练就了一身挺拔的身形。拍摄高难度动作戏时，他能如行云流水般收放自如。虽然身材较瘦，但气场强大，而这也离不开他端庄儒雅的形体基础。张若昀的五官虽然算不上惊为天人，但好在他的仪态身形为他保住了帅哥称号。庆余年里，他身穿长袍，收腹挺胸，腰背笔直，站立能入轻松，行走也不左右摇晃，拂袖间皆是风流倜傥之感，一举一动都可见贵气二字。另一位古装小生郑业成也是如此，京剧专业出身的他，身姿笔挺，有一种坚毅的英气，但真挚的眼神里又有温柔流动，这毫无疑问为他本人加了不少分。
不过，相比起单人仪态的评判，给予级的同框才是真正的公开处刑现场。当顶级颜值担当古力娜扎遇上被网友称为“关大壮”的关晓彤，一边是自信优雅的直角肩女神，一边是造型又又又翻车的溜肩路人，网友都忍不住吐槽：“这是一场单方面的吊打。”如此看来，娱乐圈里最不缺的大概就是驼背星人。不过，部分明星会选择通过锻炼来解决问题，而部分明星则坚持我行我素，甚至把糟。高的仪态延续到作品里，但不论如何，仪态关乎的不只是气质，还有健康。改善仪态不仅是敬业自律的体现，也是保持健康的重要方式。发腮比发福可怕，古装剧中的十位仪态天花板气质美人，近期以《玫瑰的故事》再次走红的刘亦菲，在观众心中也是非常经典的古装剧女神。早年在《神雕侠侣》《仙剑奇侠传》中展现的优雅仪态，奠定了她在古装剧中的地位。最近网友热议的古装剧《仪态天花板》中的气质美人，包括刘亦菲、刘诗诗，公认气质独绝；迪丽热巴也令人惊艳。刘诗诗只要提到古装剧仪态相关的话题，刘诗诗必定会被提及。刘诗诗可以说是公认仪态最好的女星之一，她拥有清新脱俗、超凡仙气的古典面容，因此穿古装特别好看。再加上刘诗诗的仪态真的非常优越，她出身学芭蕾，舞蹈功底使得她的身段、体态都比一般人更出色。在许多古装剧中都可以看到刘诗诗优雅的仪态，她端庄而不僵硬，一举一动都相当优雅。这也难怪刘诗诗塑造的古装角色如此多彩。最经典的当然是《步步惊心》中的若曦，一颦一笑都令人心动。接下来，刘诗诗还主演了武侠剧《一念关山》，目前释出的剧照中，刘诗诗在大漠中拿着剑，红衣随风飘动，气质相当出尘。她的仪态真的是数一数二的好。不少网友看剧后都被刘诗诗优雅天鹅般的体态和气质给美住了，一套剑法，动作行云流水，仪态大放自然，真不愧是剧组拍摄时被称为体态监督员的刘诗诗，即使隔着屏幕都能感受到她清冷侠女的气场，肩颈舒展，下巴微抬，松弛又自如的仪态。她在采访中透露，自己保持仪态时会收紧核心，腰腹部肌肉的收紧，会让整个人看起来更加挺拔，不会有故意绷直的紧张感。仿佛优雅与生俱来。刘亦菲近期以陆剧《玫瑰的故事》回归小荧幕的刘亦菲，也是公认气质好、仪态好的古装美人。早年刘亦菲在《神雕侠侣》中饰演小龙女，剧中凌空而降、白衣舞剑的场面，至今依然常常被翻出来讨论。刘亦菲感觉真的像从书里走出来的仙女，而且她不是花瓶，舞剑时身段如此美，实际上需要一定的基本功才能做到。很多演员也尝试过舞剑。但没有像刘亦菲那样让人惊艳的感觉。2022年的《梦华录》让大家再一次惊叹刘亦菲的古装扮相。剧中刘亦菲无论是持扇、倒茶，一举一动都相当优雅，尤其是直扇翩翩起舞的一幕，美得仿佛画中人。她的仪态真的很棒，溜肩的线条自然下垂，斜方肌没有过多的肌肉负担，与修长的颈部形成流畅柔和的视觉效果。穿上古装后，她的整体形象更显娇小清秀。焕发出一种古典之美，这种美感主要得益于汉服剪裁注重线条的柔和流畅，使得肩膀线条看起来自然下垂，略带钝感。结合发饰和仪态，刘亦菲成功传达出古典、温和和妙曼的气质。陈都灵，仙侠古装剧《长月烬明》去年开播后，不仅白鹿、罗云熙、女二陈都灵的讨论度也相当高，许多网友都觉得陈都灵令人惊艳，除了颜值高。古装扮相漂亮外，大家也称赞她的气质出众，不仅有天鹅颈，而且身姿挺拔，动作自然舒展，仪态非常好，非常适合古典美人的戏路。每年古装剧如雨后春笋般涌现，但要让观众眼前一亮，拥有古典气质非常关键。这可能和陈都灵本人的家庭背景有关，她的祖父辈是高知识分子，父亲是教授，从小学习钢琴，而且还是学霸，气质确实很好。追了《长月烬明》后，不少网友也称赞陈都灵的演技有进步，应该下了不少功夫。李沁，李沁的古装仪态也很好，李沁五官和气质都有满满的古典韵味，穿上古装同样体态优雅，可霸气，可清冷，可灵动，任何角色套在她身上都没有违和感，而且也几乎没听过李沁古装仪态崩过，她同样很板正挺拔，端庄优雅。很有古典气质，她仿佛就是从古代画卷中走出来的仙子，让人不禁感叹古代美人的风姿。无论是华丽的宫廷服饰，还是清雅的汉服，李沁都能诠释的淋漓尽致。她的每一个动作，每一个表情，都散发着古代美人的气息，让人仿佛置身于古代的宫廷之中。古装电视剧中，李沁都将角色的魅力演绎的淋漓尽致。她的古装造型不仅在服饰上让人眼前一亮，更是在塑造角色的气质上令人叹为观止。迪丽热巴，迪丽热巴的仪态也很常被夸奖呢。
，戏外走红毯时，很多人都称赞迪丽热巴走路时摇曳生姿，气场大方又有自信。古装剧里，迪丽热巴也没怎么被吐槽过仪态气质，她不会驼背或僵硬，在古装剧里肢体都挺自然的，可能也和迪丽热巴从小学舞有关。迪丽热巴出身文艺世家，自幼就学过舞蹈和钢琴、小提琴，学舞让迪丽热巴姿态很舒展，身段相当好看。赵露思，赵露思之前在《长歌行》的仪态让不少观众很惊喜。赵露思皮肤白皙，穿上古代的衣服就更加好看了，再加上她甜美可爱的气质，任何衣服她都能驾驭得了。剧中赵露思饰演县主乐烟，这是从小被培养成大家闺秀的女孩，所以赵露思在剧中演乐烟的时候，上半身不会有大幅度的动作，举止是端庄的。《长歌行》的小公主造型非常出圈，真的好可爱，也是全网仿妆博主的最爱。到了星汉灿烂演程少商，程少商从小和父母分开，没有受过好好的教导，所以就没有长歌行乐烟那种大家闺秀的感觉。第一次进宫面圣时，甚至还有点怯怯的，不知所措。虽然赵露思有时候也会被网友批评演得像现代人，但能看出她有根据人物设计角色。王楚然，王楚然是少数新生代小花里古装仪态被夸奖的一位。近年来，古偶剧几乎都是赵露思、虞书欣等九五后小花的天下，他们的剧基本都会热播，演技很可爱灵动，但他们也时常被网友说网红感太重，像现代人在演古装剧。而王楚然是少数没有被这么说的九五后小花。王楚然先前在《将军在上》《清平乐》虽然都是配角，但他的古装讨论度却超高，尤其是《清平乐》演贵妃，网友都夸奖他有贵气，无论站姿或坐姿仪态都很优越呢。之前路网票选最具有古典气质的小花，王楚然也以高票获得第一名，气质确实好。在《庆余年二》中，王楚然饰演的桑文，凭借其清新脱俗的气质和精湛的演技，成功吸引了无数观众的目光，一出场就令人眼前一亮。他头戴裸粉色的簪花，身穿清淡的古装，怀抱琵琶，仿佛是从古代画卷中走出的佳人。这种清新脱俗的气质，让桑文这一角色在众多女性角色中脱颖而出。倪妮,妮，倪妮,妮，这位集美貌与气质于一身的女演员，一直以来都是公众眼中仪态的典范。早年，她在电影《金陵十三钗》中的惊艳亮相，饰演的风尘女子玉墨，不仅展现了深邃的演技，更将旗袍的古典美与现代韵味完美融合，一举一动间流露出不可言喻的风情万种，令人过目难忘。此后，无论是古装大戏《陈曦园》中的深情演绎，还是《天盛长歌》中的智勇双全。倪妮,妮都以她独特的仪态魅力征服了观众，剧中形象端庄而不失灵动，优雅中透露出一股不可多得的自在与洒脱，让人赞叹不已。而当她踏上红毯，更是光芒四射，每一步都走得大放得体，自信的笑容与从容的步伐相得益彰，展现出一种超越常人的气场。在众星云集之中，倪妮,妮的身段挺拔，气质高雅。既不失亲和力，又自带强大气场，那份独特的气质仿佛能穿透屏幕，直击人心，让人不由自主地被吸引，目不转睛地欣赏这位佳人的风采。陈瑶，陈瑶的古装仪态也被大赞，她和刘诗诗一样也是学武的，所以身段同样不错。不少网友看了陈瑶在《无心法师》里的身段，都觉得她仪态很好。肢体自然舒展，身姿挺拔，穿上古装也有古典美。后来陈瑶其实还演了《青丘湖传说》《贵中美人》《少女大人》等多部古装剧，还有当初万众瞩目的单改剧《号一行》。比较可惜的就是资源太虐，又没碰上大火机运。不少网友也建议陈瑶，也许可以像陈都灵一样，在一些热门古装剧里演女配，以她的演技和气质，应该能够出圈。毛晓彤，毛晓彤的仪态也被夸赞，毛晓彤的基本功挺好的。演技好，原声台词强，连仪态气质也很好。早在《甄嬛传》，她饰演的殷贵人就让不少剧迷都很惊艳。其实《甄嬛传》演员个个仪态都挺强的。之前主演们曾在节目中说过，因为头顶齐头，脚上又踩了超高的花盆底，这些都让他们不能有太大的动作。一旦动作太大，头上的珠饰就会马上打到脸。而即使是在《甄嬛传》这么多的美女里，毛晓彤的仪态也是数一数二的。